Tortilha low carb. Essa vai ser a nossa preparação no nosso Na Cozinha com o Luciano hoje. E você está convidado a reproduzir essa receita em casa, que eu já fiz várias vezes e adorei. E substitui muito as receitas tradicionais. Uh, obrigado por estar aqui no canal. Hashtag tamo junto sempre e bora lá fazer a nossa receita. Qual a nossa maior dificuldade quando a gente vai fazer uma dieta cetogênica, uma estratégia low carb? É todas essas que a gente faz substituições eficientes ou substituições inteligentes. Na verdade, a falta de opção. E a gente acaba comendo a mesma coisa. Tem gente que acha que fazer cetogênico é comer ovo de manhã, tomar shake à tarde e comer um omelete à noite. E tem muita coisa que a gente pode fazer. E hoje eu vou mostrar para vocês que é muito possível até mesmo fazer uma tortilha que a gente pode usar para fazer um burrito, para fazer uma quesadilha, seja qual for a sua preferência. Bom, o que eu fiz aqui? Eu escolhi alguns ingredientes. A nossa farinha base que eu escolhi hoje é o psyllium. Geralmente essas massas de quesadilha usam a farinha de trigo. Como a gente está fazendo uma receita low carb ou uma receita com uma estratégia cetogênica, eu usei essa farinha, que é o psílio, que é o plantagovata, que tem a carga glicêmica muito, muito baixa e tem um teor de, de, de fibras com característica prebiótica bem interessante. Então vale a pena usar o psílio, ajuda no funcionamento intestinal, ajuda na nutrição do bioma, além de dar uma consistência incrível para a massa. Em termos tecnológicos, toda aquela consistência que vocês vão, verão no final da nossa tortilha, uh, mais firme, sem grudar, uh, é conferida pelo psyllium, porque às vezes a gente coloca farinha de amêndoa, por exemplo, ou farinha de grão de bico, quando a gente vai enrolar, quando eu começo a enrolar ele quebra, não dá certo. E quando a gente usa o psyllium, a massa fica bem homogênea, é excelente. Dica, toda vez que vocês forem fazer uma panqueca, qualquer massa que vocês quiserem diminuir o índice glicêmico e consequentemente a carga, usem o psyllium, não muda o gosto, só não pode usar demais. Então não aconselho usar mais que duas colheres de sopa de psílio ao dia, senão começa a causar muita distensão abdominal pela grande quantidade de fibra que tem aqui. Bora lá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai misturar os ovos e o requeijão, que são as partes com mais gordura. Depois eu vou colocar o psílio. Vocês vão perceber que é uma receita muito, muito fácil e muito, muito rápida. Aquelas receitas para fazer quando a gente chega em casa com fome, é ideal. Sabe o café da tarde? A gente chega depois de trabalhar o dia inteiro, louco para comer alguma coisa, ou mesmo levar de lanche. E quem quiser, ah, tô com tempo domingo, faz umas 10, 15 e usa para semana. Porque depois só vai enrolando, mudando o, o ingrediente, mudando o recheio e sempre vai ter uma coisa diferente, tá? Então só misturar, incorporar um pouquinho do requeijão, eu usei requeijão tradicional, usar o requeijão light, primeiro que não precisa, porque a gordura que está ali não é nem um pouco ruim, não faz sentido usar requeijão light, eu usei um requeijão uh, que, que é só requeijão mesmo, que é só leite, não tem espessante, e um requeijão uh, tradicional, sem essa coisa de ficar diminuindo gordura ou isso aqui, beleza, incorporei o requeijão, já misturei o ovo e o requeijão, Coloco agora o psílio e pronto, acreditem, tá pronta a nossa massa de tortilha. Só misturar aqui agora, porque eu falo massa de tortilha, a base é uma massa de tortilha. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma quesadilha, eu posso pegar essa massa de tortilha e colocar no forno, ela vai ficar mais durinha. Se eu quiser fazer um burrito, é só pegar essa massa e enrolar, tipo um wrap, para ficar no formato de um burrito. Só isso, não tem segredo. Pronto, ó. Olha que dificuldade para fazer uma massa. Muito rápido, né? Então vou esquentar essa panela aqui para poder fazer a nossa massa. Eu escolhi dois recheios. Um recheio de frango. Eu já fiz esse frango. Esse frango é o frango desfiado. Eu cozinhei o peito. Depois desfiei. Coloquei um pouquinho de coloral e cheiro verde. Sal, alho, cebola, um tempero tradicional. Na carne moída a mesma coisa. Fiz uma carne moída em que eu refoguei alho, cebola, refoguei a carne. Depois coloquei cheiro verde. E aqui eu fiz, na verdade não é uma guacamole, porque eu não coloquei limão, porque às vezes coloca limão, não fica muito gostoso na massa, toma conta. Eu amassei o abacate, 
misturei tomate e coloquei um pouquinho de sal. Esses são os recheios. Para quem não come frango, carne, pode usar alho poró, pode usar palmito, que fica muito, muito gostoso, que eu já fiz também. De palmito é incrível, muito, muito bom. Vou ligar esse fogo, porque um segredo é a panela estar tá bem quente, bem quente. E eu vou usar, já falei para vocês, que eu gosto de usar óleo de gergelim. Primeiro, o gosto é incrível. Segundo, o ponto de fusão é alto e confere uma característica mais crocante a toda e qualquer massa. Esses dias eu fritei pastel e coloquei no Instagram, mas era um pastel low carb. Vou fazer essa massa aqui, viu? Vou fazer essa massa de pastel aqui. Era uma massa low carb, a base de farinha de amêndoa, farinha de grão de bico. E eu fiz o pastel no óleo de gergelim. Fica muito bom. Fica aquelas bolinhas, sabe, do pastel fritinho, fica muito gostoso. E na massa de tortilha ele deixa a superfície um pouquinho mais crocante do que o interior, que fica perfeito, fica muito bom. Agora é só esperar essa panela esquentar aqui um pouquinho, que o segredo é fazer quente. Olha só, a massa, vocês conseguem ver? Dá pra ver bem daí, produção, consistência? Ó, a massa tá, tá pronta. Uh, pode colocar ou não água. Quem gostar da massa mais ralinha, coloca água. Eu, particularmente, gosto da massa um pouquinho mais ralinha. Então, eu vou colocar três colheres de água. Três colheres de água. Quem quiser colocar aí a receita já, três colheres de água como padrão, pode colocar. Tá vendo? Ó? Aí a massa, ela fica um pouco mais ralinha. Tem gente que não gosta, que prefere ela mais grossa. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto da massa bem fininha. Então, acho que a água faz bastante diferença nisso aqui. E outra coisa, sal. Como o recheio já está temperado, vocês podem colocar ou não. Vou colocar um pouquinho, só para não ficar muito sem gosto. Mas se vocês quiserem, nem precisa colocar nada não, tá? Pronto, tá bom. Tá bom de sal. Mistura um pouquinho, ó. Tá vendo como a massa está mais rala agora, ó? Não forma mais aquele fio que formava antes. Tá bem ralinha. Só tô mexendo um pouco aqui para incorporar. Como eu coloquei água. Vamos lá, vamos ver. Vou colocar isso aqui para não fazer bagunça. Vou só espalhar um pouquinho do óleo de gergelim. Segredo, panela quente e panela boa. Se a sua panela for daquelas panelas que gruda, não vai dar certo. Porque gruda fácil, viu? Então compra uma panela boa para fazer essas coisas aí. Eu gosto da massa fina, fina. Essa receita rende duas, duas tortilhas, tá? Tem um pinguinho aqui, vamos colocar mais um pouquinho. Tem toque. <risos> Ai, meu Deus. Pronto. Sabe o que é uma, uma outra coisa boa pra gente fazer? Colocar tampa. Porque ela dá uma leve cozinhada. Então eu vou fechar aqui com a tampa. E vou abaixar um pouquinho o fogo. Não sei como é a, sua, a temperatura do seu fogão aí, mas faça em fogo médio para baixo, que vai ficar mais cozidinha por dentro. Senão ela queima por fora e fica cru por dentro. Ó, minutinhos depois, olha só como tá. Tá vendo como forma umas, umas bolhazinhas aqui? E a, a, as, as, as beiradinhas aqui, tá vendo? A borda ficou mais levemente tostada. Então essa, opa, essa é a, o ponto, vamos colocar assim. Para quem não conhece psyllium, psyllium é muito fácil achar em loja de produtos naturais, internet, que é o que eu falei para vocês, é o plantago, o plantago ovata. Não é difícil achar. Dá para colocar a farinha de arroz? Dá, só que a carga glicêmica não vai ficar baixa, vai ficar só sem glúten. Como a proposta aqui é fazer algo com, com índice glicêmico e carga glicêmica baixos, eu tive que usar, acabei usando a, o psyllium e também eu queria essa consistência na massa. Uh, acho que eu vou aproveitar, sabia? Enquanto eu vou montar essa outra, eu vou deixar mais uma fazendo aqui. Que já que rende duas, vamos às duas que minha produção vai querer, né produção? Com certeza. Ai meu Deus. Vou deixar mais uma aqui. Ó, duas certinho. E agora a panela tá mais quente. Tá até melhor, viu? Quer ver uma coisa? Deixa eu virar ela aqui rapidez. Nossa, que lindo, meu Deus. Ó. Mesma coisa, coloca a tampa e deixa o negócio aí. Enquanto isso, eu vou enrolar na minha tortilha aqui. Então, carne moída. Essa é minha. Opa. Pega a senha aí, viu? Número 1. Um. 
Tá cheiroso, não tá? Tá cheiroso. Gente, vocês não têm ideia. Como esse negócio aqui tá cheiroso. Meu Deus, eu sou apaixonado por tortilha, por quesadilha. Na verdade, comida mexicana eu adoro. E eu gosto de pimenta. Eu não coloquei nada de pimenta nessas receitas, que eu sei que muita gente não gosta. Mas depois de pronto, ou na carne, ou no frango, tem umas pimentinhas aí que são deliciosas. Então agora, a guacamole. Isso aqui não é guacamole, não. A guacamole meio tabajara. Isso aqui é uma mistura de tomate com abacate, ponto. Só isso. A gente vem, fecha. E aí para dar uma coladinha aqui na outra, vem aqui, passa um pouquinho desse abacate aqui de fora. E eu venho e coloco esta parte. Nossa, meu Deus! Ah, eu vou colocar um pouquinho agora para dar uma impressionada. Já vi que todo mundo que faz, os chefes deixam sair um pouquinho assim para fora, tipo caindo. Hashtag fiz igual, hashtag copiei. Hum, tá pronto. Aprovado ou não? Muito. Sério? Meu Ai, Deus. Que de carne, já tá pronto. Vou só dar uma enfeitadinha agora aqui pra ficar bonito. Enfeito. Ó, aqui tá pronto então. Vou colocar ela aqui. E vou fazer uma outra. Agora vou fazer com frango, tá? Devia ter trazido um palmito, né? Pra quem não come nem carne nem frango. Mas vocês fazem aí, tá? Faz um, faz um creminho de palmito. Que fica bem gostoso. Adoro palmito. Alho poró também fica bom. Aspargos. Aí tem que usar a criatividade. Vocês percebam, percebem que eu não coloco pouco recheio não, né? Que não tem miséria comigo não. É uma panqueca, um, um panqueca. Um burrito. Panqueca. É um burrito uh, proteico mesmo. Não tem miséria não. Porque tem bastante proteína e é low carb. Só que assim, proteína demais também não é interessante na cetogênica e na low carb, não. Por isso, que eu, por isso que a quantidade, a porção que eu como é uma, uma tortilha dessa aqui, ou um burrito, não sei como vocês querem chamar, e pronto. Fecho aqui. Sim, pegar um pouquinho desse abacate aqui pra colar. Minha cola. E pronto. Você sabe que eu gostei mais da segunda do que da primeira? Eu achei que na segunda tava com mais prática, a panela tava mais quente. E menos óleo. Não é? E menos óleo, exatamente. Feito. Tá pronto. E aí? Qual que você prefere? De carne? De frango? Ou de palmito que não tá aqui? Bom, é isso, pessoal. Viu que não tem segredo? Obrigado mais uma vez aqui no canal comigo. Beijo grande para todo mundo, até a próxima receita, hashtag tamo junto sempre.